Di sebuah kampung ahli sihir yang dikenali sebagai Rivendell, tinggal dua orang ahli sihir kecil bersama ibunya, Theodora dan juga abangnya Titus. Pada suatu hari, Theodora dan Titus bermain bola di halaman rumah mereka. Titus mengendang bola tersebut ke arah Theodora, namun Theodora gagal menangkapnya. Theodora mengejar bola itu sehingga ke semak sama. Ketika Theodora ingin mengambil bola itu, dia terlihat sekuntum bunga berwarna kuning yang sangat kecil. Dengan berhati-hati, dia memetik bunga itu lalu membawanya pulang ke rumah. Saya akan meletakkan bunga kecil ini dalam sebuah pasu yang kecil, kata Theodora. Uh, kata Titus, ini sangat keperempuanan. Dia lebih rela menghidup buah bunga daripada bermain bola. Theodora mengambil bunga kecil itu dan meletakkannya ke dalam pasu kecil. Kemudian, dia menyiramkan bunga tersebut dengan air lalu membawanya ke ruang tamu. Walau bagaimanapun, selepas beberapa ketika, bunga kecil itu mulai naik. Theodora sangat sedih. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bunga kecil itu. Matanya meliar mencari sesuatu di dalam rumah. Matanya kini mula jatuh pada buku manca sihir milik ibunya yang sangat besar. Dengan teragak-agak, Theodora mengambil buku itu lalu membukanya. Ibu tidak menggunakan kami. Tapi jika saya menutup buku ini dengan baik, pasti ibu tidak tahu. Dia berfikiran akal. Setelah puas dia menyelak buku manca tersebut, akhirnya Theodora menjumpai manca yang diperlukan. Theodora membaca mantra itu dengan lantangnya. Seribu bintang di kala malam, katak kotor bertelingkah, waspadalah apa yang kelihatan, seribu warna kuasa bunga. Theodora membaca mantra tersebut sambil menghayunkan tongkat saktinya ke arah bunga kecil itu. Dengan setemata, bunga itu mulai bercambah. Ia meluruskan batangnya serta tahun kecilnya. Bunga kecil itu tumbuh semakin besar dan besar sehingga batangnya menjadi semakin tebal dan pasu itu telah pecah. Theodora mulai berasa takut, namun tiada apa yang dapat dilakukan. Oh tidak, ia telah menembus siling. Theodora berlari keluar sambil menjerit, Tolong! Tiba-tiba sebuah penyapu terbang di udara. Itu ibu! Ibu membaca sebuah mantra dengan segera yang telah berjaya membuatkan bunga tersebut berhenti membesar dan mulai mengecil. Adakah kamu telah menggunakan buku mantra ajib ibu? Ibu bertanya dengan tegas. Theodora menganggukkan kepalanya dengan rasa malu. Dan siapa yang akan membaiki rumah kita? Ibu bertanya lagi. Saya yakin ibu mempunyai beberapa mancah untuk itu dan buku mantah ajib ibu yang terbaik itu bukan? Jika ibu mahu, saya sanggup menggunakan bantuan. Kata Theodora sambil tersenyum. Oh tidak, tidak. Ibu berkata dengan tekad. Kamu jauhkan jari kamu dari buku mantah ajib ibu. Sebaik sahaja ibu membaiki rumah, kamu akan dihukum. Kata ibu lagi. Dan itulah yang akan berlaku jika kamu melakukan perkara yang dilarang.